Mambo vipi? Uh, wakati kombe la dunia linaendelea kule nchini Urusi, ni kweli na ni wazi kwamba familia nyingi sana duniani zinafuatilia. Hata wale ambao hawapendi mpira wanafuatilia vile vile kwa sababu kombe la dunia ni zaidi ya michezo. Kombe la dunia ni kama festival, ni kama tamasha, ni kama sikukuu, msimu mkubwa sana. Imagine ni kila baada ya miaka minne. Kwa hiyo preparations uh, zinakuwa kubwa sana na excitement kufurahi kuna kwa kukubwa sana. Kwa hiyo hata familia ukiingia katika familia nyingi sasa hivi kama unaangalia mpira utagundua kwamba uh, sebule sasa hivi kinachoangaliwa zaidi katika TV ni kombe la dunia. Uh, nyumbani kwangu pia uh, hatuko nyuma mara nyingi sana familia uh, i mean inafuatilia kuanzia mechi ya kwanza mpaka ya mwisho na watoto wangu vile vile hawako nyuma kufuatilia ni mashabiki wakubwa sana wa mpira wanafuatilia kombe la dunia Cameroon pamoja na Niko sasa leo kwa sababu kuko na mechi ya Brazil na Mexico uh, kami Cameroon mkubwa huyu amekuwa akifuatilia vile vile mechi ya leo so uh, nataka ni pime kumbukumbu yake na kila ambacho anakifahamu kwenye uh, upande wa kombe la dunia. Kami kwa hiyo leo uko naangalia mpira. Ndio. Uh, wamecheza Mexico pamoja na na Brazil sio. Matokeo yamekuaje? Matokeo yamekuwa mazuri lakini Brazil alifunga magoli mawili. Aliyofunga goli la kwanza yakopo Neima. La pili alifunga Firmino. Mexico alicheza vizuri na Brazil wamecheza vizuri. Kwa hiyo Kwa hiyo William alikuwa anacheza vizuri na Neymar alikuwa anacheza vizuri. Ah, oh, uchambuzi mfupi wa Cameroon huo. Uh, kwa nini wewe unaipenda Brazil na kwa nini unaishangilia? Napenda Brazil kwa sababu kwa sababu wanacheza vizuri. Mbona timu nyingine pia zinacheza vizuri? kwa Brazil wanacheza vizuri kuliko timu zote. Timu zingine wanacheza vizuri. Ah. Ama unapenda Brazil kwa sababu mama yako pia ni shabiki wa Brazil? Ndio. Mm, kwa hiyo unamfuata mama. Ndio. Na upande wa Niko. Niko wewe wakati mechi ya Brazil na Mexico inacheza. Wewe sio unaambiwa ulikuwa unafanya homework. Ndio. Kwa nini unakupenda kuangalia? Mm. Kwa Shangazi na kami alikuwa anaangalia na nini pia no maana mimi kwa nafanya homework. Mm, lakini nakumbuka juzi ulikuwa ananiambia kwamba kombe la dunia ambao naliishi kama ulikuwa upendi. Ulipendi wewe kombe la dunia? Nalipenda. Unapenda? Ndiyo. Na wewe unaipenda Brazil pia? Ndiyo. Mchezaji gani wa Brazil unamfahamu? William na ne ne Neema na nani? Nani? Neema. Mm. Aya, kami. Jana wakati wanacheza Croatia pamoja na Denmark. Kwa nini niko alilia? Kwa sababu kwa sababu Croatia walifu, walifu, walifunga Kwa hiyo niko akasirika alikuwa anashabikia Denmark. Ndio. Nakumbuka jana nilikuwa nilimwambia niko kwamba anatakiwa ashabikie Denmark kwa sababu kuna mchezaji mtanzania. Unakumbuka niko? Niko wewe uko unashabikia Denmark. Ndio. Kwa hiyo ilipofungwa nikakuta unalia kwa uchungu sana. Niko sababu ilifungwa au kwa sababu uliumia. Ulikuwa unamwambia kami kwamba alikuwa alikuwa anakuambiaje? I hate you. I hate you. Why? Mm? Kwa nini ulimwambia I hate you? And she told auntie too. She, she also told aunt that. Yeah. And why? Because Brazil Croatia was starting to win. You didn't want to win. You didn't want Croatia to win. Yeah. You wanted Denmark to win. Oh, so you were very sad. Yes. Oh. I me switch kidogo hapo watoto. Kwa hiyo kami una penda timu zaidi ya Brazil timu gani nyingine unaipenda? Croatia. Mm, kweli? Kwa nini unaipenda? Kwa sababu kuna Modric. Modric? Yes. Umemjuaje Modric? Kwa sababu shangazi anamjua. Kwa sababu shangazi anamjua. Na kuna Navida. Navida. Yeah. Hawa ni wachezaji wa Croatia. Ndio. 
Kwa hiyo umewajua kupitia shangazi. Ndio. So how uh, Cameroon na Nico wako karibu sana na shangazi yao ambaye ni shabiki mkubwa sana wa soka, anafuatilia soka sana. Na mara nyingi sana uh, kile ambacho mama ya shangazi yao anakifahamu na wanyao anakifahamu. Kwa mfano uh, najua kwamba shangazi yao ni shabiki mkubwa sana wa Ronaldo. Uh, siku ile ambapo Ureno imetolewa basi ilikuwa ni huzuni kweli kweli. Uh, mtu mwingine ambaye anafuatilia mpira hasa hasa mechi ya leo ni Baby Sky. Ye ni shabiki namba moja hapa ndani ya familia yetu wa Brazil. Na leo Brazil imepata ushindi mzuri. So uh, kigongo Mexico kudariki. Eh? Mm. Uh, ni kusikia mchambuzi wa soka. So uh, mimi sikuwa naangalia mechi ni kwa nasikia ni kwa dizim na fanya kazi zangu nimesikia uh, shangwe nyingi sana uh, so mechi ilikuwaje kama mchambuzi wa leo wa soka uh, leo mchezo ulikuwa mzuri sana ulikuwa mchezo una unamshamsha yani nataka yani kwanza kipindi cha kwanza sikuangalia to be honest <laughs> kwa kwa sababu si, sikutaka kutoka disappointed na niko disappointed mm kwa hiyo nime nimeangalia kipindi cha pili Neema Neema amecheza mpira mzuri sana japokuwa alikuwa anafanywa faulu nyingi sana. Mm. Ya yeah, amefanywa faulu nyingi sana sana. Paka yule mchezaji akapewa aka kadi ya njano. Kwa hiyo ni kwamba kwenye mchezo wa leo Neema ameshine zaidi. Pamoja ya kwa sababu Neema amefunga goli la kwanza, goli la pili ilifungwa na Filimino. Mm. Yeah. Okay. So matarajio ya mashabiki wa Brazil ni kwamba Brazil itaingia robo imeingia robo finali. Mm-hmm. Na then pia itaingia nusu finali na finali. Yeah, kama tu, tu kama tutaendelea na moto huu huu ambao tu tumeufanya leo. Leo kwa kweli Brazil wamenifurahisha. Wame mpira wao ucheza umeucheza mpira mzuri sana. Kwa hiyo tunaomba Japan akipita tunataka kukutana na Japan. Japokuwa Japan naye sio sio wa mchezo mchezo. Mwana essence nataka nikupe tu na tunakujengea tu picha impact ya kombe la dunia linaloendelea sasa hivi. <laughs> Kwamba uh, familia nyingi hata zile ambazo hasifuatilii kwa sababu ya ukubwa wake zimejikuta zikifuatilia na kila mmoja na hamu ya kujua mechi hii na kuaje na kuaje. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba pia familia yangu inafuatilia kwa makini sana. Japo katika siku zingine za kawaida uh, mpira sio kwamba unaangaliwa sana lakini kwa sababu ya kombe la dunia na excitement ambayo iliyopo basi hata watoto pia wanafuatilia. Umewasikia Niko, umemmsikia Kami. Japo Niko ndo hivyo bado ni mdogo sana kukumbuka vitu lakini Kami uh, yeye walau anakumbuka na kukumbuka mchezaji huyu, anajua matokeo alikuwaje na vitu kama hivyo. Naamini pia hata wewe mwana SNS hapo nyumbani unafuatilia. So kama nilivyosema yes uh, it's for everyone. Au vipi? Cha mwisho kabisa kwa wana SNS kuhusiana na kombe la dunia linaloendelea. Utabiri wako ni nini? Ukiachilia mbali ushabiki wa kwamba we ni mshabiki wa Brazil. Utabiri wako ni timu gani itachukua kombe? Ah. All the way baby. All the way. Lazima Brazil ichukue kombe. Mimi na tabiri urusi wenyeji ndio watachukua kombe. Are you sure? Yeah, nilikuwa nikiwaambia tangu mda, tangu mwanzo mkama nanibishia oh vibonde sio nini wanabahatisha. Wana ah, wana Mimi leo natabiri kwamba kombe la dunia linachukuliwa na wenyeji urusi. Wewe inabaki uh, kwao. Yeah, wewe ndio tabiri wangu. Yeah, wewe tabiri wako ni upi? <laughs> Tupia comment yako na subscribe kwenye channel ya SNS ili kupata taarifa nyingi zaidi. Kwa karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.